Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня будем менять подшипники задней ступицы автомобиля Таврия. Это относится к Славути, Дани и Таврии Нова. Система одинаковая. Во время движения у меня загудел подшипник. Слева или справа еще не определился, но комплект уже купил ремонтный. Фирмы АТ. Вроде бы он не очень качественный, но недорогой. Поэтому приступим к ремонту. Для того, чтобы определиться, какой подшипник гудит, слева или справа, необходимо поднакратить колесо и покрутить его. Колесо должно поворачиваться без заеданий, гула и шума. Все работает хорошо. Значит, с правой стороны автомобиля подшипники в порядке. Теперь мы поднакратили заднее левое колесо. И слышно гул который увеличивается по мере набирания скорости. Примерно при скорости 50-60 км он гудит, как электричество, которое набирает скорость. Для замены подшипников в первую очередь необходимо снять колесо. Тормозной барабан представляет собой одно целое со ступицы, поэтому его необходимо снять. С помощью плоского предмета, лопатки, необходимо снять защитный колпачок гайки ступицы. Вот здесь внутри видно набит солидол, который затем необходимо будет удалить и набить сюда новый. С помощью маленького зубила и молоточка необходимо расконтрагать гайку. После этого берем ключ на 27 и откручиваем гайку ступицы. Вот такая гайка. Нужно будет поставить новую после замены подшипника. Снимаем упорную шайбу. И снимаем барабан. Подшипники остались внутри. Вынимаем наружный подшипник. Имеет такой внешний вид. И сальник внутреннего подшипника с внутренней частью подшипника. Поддел его чем-то плоским. Имеет такой внешний вид. И пружинка уже вся негодная. Будем его менять. Теперь вынимаем подшипник. Внутреннюю часть. Вытираем старый солидол. Вот эти обоймы подшипников Нужно выбить с одной и с другой стороны. Я для убивания обоим использую такое зубильце с утяжелителем и маленький молоток. Ложим на что-то ровное, начинаем выбивать. Обойма вышла. Переворачиваем в другую сторону и делаем то же самое. обойма прочищаем внутреннюю поверхность от старой смазки поверхность ступиц не должна иметь никаких дефектов и сколов все поверхности гладкие чистые и без дефектов с одной и с другой стороны затем необходимо смазать посадочные места подшипников смазкой литол 24 или ее аналогами Ремонтный комплект входит гайка, ступицы, сальник, две обоймы подшипников и сами внутренние части подшипников. Будем их ставить на колесо. Для запрессовки подшипников необходимо использовать оправки диаметром 46 и 51 мм. Но я буду использовать обойму старого подшипника для облегчения работы. Фокус подшипника у меня не получился, потому что нужно заглублять подшипник глубже, чем его ширина. Поэтому я сниму 1 мм со старой обоймы. Здесь 52, мы сделаем 51. И после этого можно будет запрессовать подшипники на свое место. Так что подумайте о поправках.
Я снял на старой обойме буквально полмиллиметра. И этого достаточно для того, чтобы использовать ее в качестве оправки для забивания новой обоймы. Обойма подшипника зашла полностью в свое седло и работа здесь закончилась с этой стороны. Теперь продолжим с другой. Если появились небольшие зазубрины во время выбивания старого подшипника, то необходимо с помощью мелкой наждачной бумаги слегка их почистить, подровнять. Зачищаем до тех пор, пока пальцем не будет чувствоваться ровная поверхность. Теперь протираем абразив тряпочкой, чтобы все было чисто. И смазываем литолом. Посадочное место. Запрессовываем вторую обойму. Ширины старой обоймы достаточно для того, чтобы запрессовать новую обойму. Закладываем новую порцию литола в полость ступицы. Очень обильно. Обильно промазываем внутреннюю часть подшипника литолом. И ставим на свое место. Затем еще раз хорошо промазываем эту полость и ставим на место сальник. Лишнее внутрь. Теперь необходимо удалить старую грязную смазку в соси ступицы. и установить на место барабан. Смазать литолом внутреннюю часть наружного подшипника и установить его на свое место. Еще раз набираем сюда литол. Ставим на место упорную шайбу. После этого новой гайкой затягиваем все это хозяйство в упорную шайбу. После того, как мы установили новые подшипники ступицы, их необходимо отрегулировать. Итак, начнем. Закручиваем гайку ступицы до упора. Теперь отворачиваем гайку до появления осевого люфта. Он появился. Теперь потихонечку подтягивая гайку и проверяя люфт, добиваемся положения, когда люфт исчезнет. Вот люфт исчез. После регулировки проводим законтраганивание гайки с помощью тупого зубила или другого острого предмета. Набиваем колпачок новой смазкой и ставим на свое место. Ставим на место колесо. И закрываем все дело колпаком. После этой процедуры осталось подонкратить автомобиль и проверить, как работает подшипник. Гул исчез, подшипник работает отлично. Замена данных подшипников очень похожа на замену подшипников в стиральной машине автомат. 
видео, на которое можно посмотреть на моем канале раньше. Вы посмотрели видео о том, как можно своими руками поменять подшипники ступиц задних колес автомобиля Славута. Это же касается к автомобилям Таврия, Дана и Таврия Нова. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!